Bonjour, je m'appelle Ophélie Alasseur, je suis responsable communication au sein de Level 56. Level 56, c'est une plateforme d'innovation et de développement économique dédiée à l'e-sport qui est rattachée à une maison mère qui est Paris Co, qui est l'agence d'innovation et de développement de Paris et sa métropole. Et dans Level 56, on a aussi un lieu qui est la maison de l'e-sport qui a plusieurs particularités, c'est-à-dire qu'elle regroupe les différentes parties prenantes du secteur qui peut être de l'association, des grands groupes, des entrepreneurs ou autres. C'est une initiative à l'origine de la ville de Paris qui, en 2016, après échange avec les acteurs, demande euh, quels sont les besoins. Le premier retour des acteurs, c'est dire on voudrait de l'argent. Et le deuxième, c'est euh, avoir la promotion du secteur, euh, de la visibilité. La collectivité répond que dans le contexte, on ne peut pas forcément avoir de l'argent, mais on peut soutenir en disant quels sont les vrais besoins ou quels sont les autres besoins. Et ce lieu, en fait, permettrait d'être une vitrine de l'e-sport, une sorte de phare euh, dans Paris où quelqu'un qui se renseigne sur l'e-sport ou quelqu'un qui veut pratiquer l'e-sport pourrait venir. Donc pour cela, on a un espace d'incubation avec un open space. On a une arena qui peut accueillir plein de types d'événements. C'est modulable à souhait, donc c'est ça qui est sympa aussi. Et on a des salles de pratique, donc une qui est à destination plutôt des associations et une qui est plutôt à destination des équipes professionnelles et amateurs pour faire des phases de bootcamp, donc d'entraînement plutôt en amont d'une grande compétition ou de qualification importante. Pour la petite histoire, le level 256, c'est le dernier niveau de Pac-Man à l'époque où les machines ne pouvaient plus fonctionner, quand la machine n'était pas assez puissante pour le jeu et le jeu crachait. Et donc on s'est dit, ah bah tiens, on peut raconter plein de choses autour de level 256. D'une, l'histoire, parce que les gens posent la question. Et deux, on pourrait imaginer euh, que les entrepreneurs doivent monter à ce niveau de 256, voire plus loin. Et il y, bon, y a une bonne histoire à faire autour de ça. Le développement de lieux e-sportifs, c'est très important dans son développement pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on a besoin de lieux physiques pour encadrer la pratique, tout simplement. On était sur une phase qui était très délocalisée, justement, et qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des besoins qui sont plutôt auprès des collectivités, etc., de se retrouver pour pratiquer, pour être encadré avec des coachs, des managers, etc. Donc, ça va permettre de mieux structurer la pratique de ce point de vue-là. Ensuite, il y a aussi ces clichés qui existaient dans le secteur du, du jeu vidéo euh, qui aujourd'hui sont totalement bouleversés. On constate que euh, bah, les, les pratiquants et les pratiquantes d'e-sport de, de, e et de jeux vidéo euh, ont une sociabilité qui est plus élevée ou euh, une pratique sportive, etc. Et euh, du coup, il y a ce besoin de se retrouver dans des lieux dédiés pour cela. Toute la partie, on va dire, euh, innovation économique, hôtel d'entreprise, on va fonctionner comme un bâtiment euh, euh, le serait euh, d'un point de vue hôtel d'entreprise. Les entrepreneurs ont accès, des clés, viennent quand ils veulent. Euh, là, l'intérêt dans le bâtiment, c'est qu'on puisse venir 7 jours sur 7, 24-24. Les entrepreneurs, comme ça, sont maîtres de, leur, euh, de leurs horaires. Mais il y a aussi un enjeu, c'est que l'e-sport, c'est international. Donc, des structures qui travaillent, que ce soit avec euh, l'Asie ou euh, les Amériques, on a ce sujet de dire on a décalage horaire. Donc, pour travailler, c'est plus simple d'avoir un lieu qui est toujours ouvert, mais sécurisé. Il faut qu'on puisse encadrer, pas venir en mode cybercafé, comme on l'était. Donc les salles de pratique, elles, sont, elles se réservent, comme on réserverait euh, euh, un espace avec deux fonctionnements. Soit on a un programme euh, pédagogique, on va dire, sur toute l'année, ou un programme de pratique, et on réserve ces créneaux en début d'année en disant « je prends mes créneaux, je suis une association, et je vais venir tous les lundis de 17h à 19h sur telle typologie de jeu. » Et ça, comme ça, après, le grand public sait qu'il peut venir ce jour-là, il y aura ce jeu-là avec telle association. Comme le fonctionne une association culturelle, euh, que ce soit de la musique, des arts graphiques ou du sport, et après, on a euh, la possibilité de venir ponctuellement, comme on fera un événement, donc que ce soit un week-end ou même une fois. Et là, on réserve toujours de la même façon en disant « je réserve ce lieu ponctuellement ». Dans les contraintes qu'on a pu rencontrer, en plus euh, du Covid, qu'on est un majeur aussi, c'est qu'on a aussi une phase d'éducation auprès de, de l'écosystème, notamment au niveau du système associatif ou autre. On essaye de se caler un petit peu sur celui du sport, ou en tout cas euh, des associations culturelles aussi, quand elles ont besoin d'avoir un lieu de pratique ou autre. Il y a beaucoup euh, d'éducation en tout cas à faire auprès des associations e sportives qui ont un mode de fonctionnement qui était très basé sur le online, ou en tout cas délocalisé. Et on se rapproche plus maintenant de formats bah, plus localisés, avec justement des relations plus fortes avec euh, les mairies, les maisons de quartier. Et l'enjeu, c'est aussi de pouvoir se dire, on peut accéder à des consoles ou à des PC, où on est quand même sur un bien qui a un certain coût d'accès. Et l'enjeu, c'est de dire, bah, on, puisse, on a cette salle qui permet à quelqu'un qui pourrait venir à bas coût, gratuitement, pouvoir pratiquer. Tous les foyers ne sont pas équipés de consoles, tous les jeunes n'ont pas forcément un PC pour jouer. Et on sait que sur la pratique e-sportive, il faut plutôt du matériel de qualité ou assez puissant. Il faut que ce soit un lieu où on puisse venir facilement, où on puisse se déplacer. Il y a parfois des jeunes publics, donc si c'est des jeunes publics qui puissent venir en transport en commun. 
il y a un besoin d'accès Internet fort, une fibre puissante, et on ne peut pas le faire partout. Donc quand on a fait notre recherche de lieu, on a eu besoin de savoir quel était l'accès à la fibre. Le deuxième enjeu, c'est un enjeu complètement euh, opérationnel et technique, mais on a besoin de faire de la production audiovisuelle. La production audiovisuelle nécessite souvent des plateaux, des lumières, il faut de la hauteur sous plafond. Dans l'année, malgré le contexte, euh, on a accueilli euh, des équipes professionnelles qui sont venues se préparer en début de saison ou même au cours de leur saison, faire leur match avec ces espaces dédiés pour les professionnels. On a eu pendant les vacances, euh, quand on pouvait se le permettre, euh, l'accueil de jeunes euh, d'enfants euh, de 11 à 17 ans qui sont venus jouer sur un, euh, et pratiquer, on va dire plus que jouer, même pratiquer et être sensibilisés avec un discours de prévention aussi par rapport aux écrans qu'un dispositif de la ville de Paris qui s'appelle Paris Sport Vacances. Euh, on a accueilli des viewing parties dans l'arena, euh, l'arena qui accueille à peu près 100 personnes. Et donc la viewing party euh, a permis à des gens de venir regarder des reportages, des tournois. Ben, L'année dernière, à Paris, on a, la ville de Paris accueillait euh, le, un match de NBA à la Cor Arena. Et donc en parallèle, il y avait un dispositif e-sportif euh, e qui était un petit tournoi sur NBA Touquet. Et donc on a accueilli au sein de, du bâtiment. La définition de l'e-sport qu'on a chez l'OS56, c'est la pratique compétitive du jeu vidéo, tout simplement. Mais euh, pour moi, ça me, ça me donne aussi des idées autour de tout ce qui va être bah, de l'innovation, euh, de la structuration, parce que c'est un milieu qui a besoin d'être structuré et qui est en phase encore de structuration, même si ça fait plusieurs années qu'on entend ce mot de l'e-sport euh, auprès des médias. Et euh, tout ce qui va être aussi bah, un développement qui se fait de plus en plus avec une démocratisation qui a été euh, vraiment accélérée euh, sur la dernière année. Euh, donc du coup, c'est ça que ça m'inspire euh, l'e-sport euh, personnellement. La force de l'e-sport, c'est que peu importe qui pratique, il n'y a pas de barrière à l'entrée en fait. Et ça, c'est quelque chose qui est assez unique dans l'e-sport quand on compare avec le sport par exemple, qui est un sujet qu'on aime beaucoup aborder, euh, sport et e-sport. Mais euh, l'e-sport, par essence, peut se pratiquer par n'importe qui. Il y, euh, y a une égalité à l'entrée normalement. Qui, euh, qui se pose et du coup euh, l'e-sport a de très beaux jours normalement devant lui mais il y a quand même beaucoup de travail à faire euh, sur des thématiques d'inclusion donc de mixité euh, homme-femme mais aussi bah, de mixité euh, et d'accessibilité. Ce qui est intéressant aussi du côté de Level 56 c'est qu'on a 17% de femmes qui sont euh, fondatrices de start-up donc c'est un chiffre dont on est assez fier. Euh, quand on compare avec certains euh, homologues de, de Paris Co qui, euh, quand ils ont commencé, il y avait 0%. Donc on a pu commencer à avoir un taux positif de femmes investies et c'est quelque chose dont on est très fier d'accompagner. Et en tout cas, on le pousse auprès justement aussi d'événements. Tous les ans, Paris Co organise Option Innovation. Et là, c'est des deux années de suite que l'entrepreneuriat féminin a été mis en avant. Et justement, on est très fier de pouvoir montrer qu'il y a des femmes qui sont aussi derrière bah, euh, l'e-sport de demain à travers euh, l'innovation. Ce n'est pas assez encore, donc on espère que ça va se développer dans les années à venir. En tout cas, nous, on encourage ça fortement chez Val 56 et on espère que euh, ça grandira de plus en plus et qu'il y aura plus de femmes qui seront euh, derrière euh, l'innovation dans l'e-sport euh, de demain. Il y a des enseignants-chercheurs, je pense qu'il y a une personnalité qui est très connue qui est Nicolas Bézombe. Euh, C'est une personne à suivre sur les réseaux sociaux, au-delà d'aller chercher euh, la biblio, la documentation de ses productions. Sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui est à suivre euh, Thomas Gavage, qui est une personne qui est très intéressante, qui suit très bien l'écosystème économique. Euh, une personne qui a une lecture euh, assez intéressante et ancienne, qui s'appelle Arnaud Rogerie. C'est une personne qui est depuis longtemps dans le secteur, qui connaît aussi euh, euh, les points positifs comme les travers, et c'est toujours intéressant pour avoir une lecture pertinente. Euh, AA, euh, qui est un média historique, Vacarm, euh, qui est sur Counter-Strike, euh, Breakflip, média euh, récurrent euh, si on veut suivre l'actu euh, des jeux. La devise de Level, c'est le développement par tous et pour tous de l'e-sport d'accompagner ce développement-là. Et quand on dit pour tous et partout, il y a cet enjeu de dire tout le monde peut pratiquer, tout le monde peut jouer. Et, et si on va sur le côté business ou association même, euh, les gens peuvent se développer. Quoi, il y a un écosystème qui se développe de plus en plus. On sait que plus euh, les années vont avancer, plus les gens vont jouer et pratiquer parce qu'ils seront nés avec ça. Le secteur, pour l'instant, il est tout petit d'un point de vue économique. Euh, on est des gastronomes chez Level, donc on aime bien mettre des, des clins d'œil avec l'alimentaire. On parle de gâteaux ou de, de, de biscuits, ce que tu veux. Et donc ben, l'enjeu, c'est de dire, il ne faut pas se contenter des petites miettes dans le secteur actuellement. Il faut se dire que le gâteau il est immense, qu'il y aura à manger pour tout le monde. Et donc, il faut que les gens pensent plutôt à date, à s'entraider, à faire monter euh, ce secteur-là 
plus que d'essayer de se tirer dans les pattes. On est totalement prenant qu'il y ait plusieurs personnes, enfin plusieurs entités qui collaborent ensemble sur des appels à projets, des choses comme ça. Donc on veut vraiment encourager ça. Si vous êtes vraiment intéressé sur tout ça, on, on peut vous accueillir à bras ouverts pour travailler sur des sujets. Et en tout cas, nous, c'est vraiment l'image qu'on veut donner aussi de l'e-sport, qu'il y a plein de choses à imaginer, qu'on a tous une place à y jouer et qu'on a besoin d'avoir ce rôle un peu de responsabilité aussi sur la construction de ce secteur qui est encore en phase de structuration, comme je le disais. Donc, ça serait vraiment voilà, de, de collaborer ensemble et de construire vraiment l'e-sport de demain ensemble.